بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يجعلنا ممن يذكرهم في مجلس خير من هذا المجلس وأن يجعلنا ممن تتنزل عليهم الرحمات والسكينة وتستجاب لهم الدعوات وترفع لهم الدرجات وتغفر عنهم الخطيئات إنه سميع مجيب الدعاء وصلنا في اللقاء السابق ونحن نتدبر في سورة التغاب إلى أكثر من منتصف السورة وذكرنا في المرة السابقة أن هذه السورة العظيمة التي أعطيت هذا الاسم الذي هو اسم من أسماء يوم القيامة سورة محورها الأساس الإعداد ليوم التغاب وقلنا بأن هذا الاختيار للاسم اختيار له مقصد الله سبحانه وتعالى في سورة التغاب يعطي للإنسان صورة مصغرة حقيقية أو ملخص لرحلته في الدنيا وفي الآخرة ليبين فيها أن كل ما يمكن أن يكون قد قام به في هذه الدنيا لابد أن يكون مبنيا على علاقته بالله سبحانه وتعالى كل شيء كل صغيرة وكبيرة وإن لم يكن قد ضبط حياته بجزئياتها ووجه الوجه بشكل صحيح لرضا الله سبحانه وتعالى فهو في خسران وهذا معنى تغاب طبعا هناك عدد من الأقوال كلها تدور حول الخسارة والنقص في تفسير المعنى لهذا الاسم الذي سميت به هذه السورة ولكن المعنى الذي يتلاءم مع هذا المقصد أن كل إنسان يوم القيامة سيشعر بمدى الخسارة التي خسرها لأن الخسارة ستكون موجودة حتى بالنسبة للإنسان المؤمن ولكن خسارة عن خسارة تتفاوت خسارة الكافرين والعياذ بالله خسارة لا تعوض وسيدركون حينها بعد فوات الأوان أنهم حين باعوا الآخرة واشتروا الدنيا كان الثمن بخس ومعنى التغاب أو الخسارة تأتي من الفكرة التجارية بيع شراء والقرآن يحدثني عن عمليات البيع والشراء في أكثر من موضع فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وهكذا فهناك خسارة ولكن خسارة الإنسان الكافر لا تعوض أبدا سيدرك حينها أنه باع شيئا ثمينا بثمن بخس لا يساوي شيء لأنه سيدرك الحقائق الآخرة كم تساوي والجزاء فيها كم يساوي والدنيا كم كانت تساوي وكيف هو فضل وآثر الحياة الدنيا وهي لا تساوي على الحياة الباقية وهي تساوي كل شيء فيشعر بالخسارة أما المؤمن فهم كذلك يتفاوتون في الشعور بمعنى الخسارة واحد منها من أسباب الشعور هذا أنهم سيدركون حجم الدرجات المتفاوتة بين أهل الجنة لأن الجنة درجات والناس فيها متفاوتون تفاوت عجيب وأعلى الدرجات ستكون بطبيعة الحال بجوار النبيين والصديقين والشهداء أعلى الدرجات نسأل الله أن يمن علينا ويجعلنا منهم وتبدأ الدرجات بالتفاوت هي كلها عالية طالما هي في الجنة ولكن الإنسان يشعر لما ينظر كل هذه الدرجات بالضبط بالضبط كالإنسان أو الطالب حين يأخذ نتيجته أول مرة يريد يطمئن أنه ناجح هاي حقيقة لما يطمئن أنه ناجح 
يبدا يسال عن الدرجات والتقديرات فلما يرى التقديرات يبدا يشعر بمعنى الندم لانه طبعا النجاح على الحافه مو مثل النجاح باعلى تقدير صح اثنين هم نجاح ولكن التفاوت كبير فالانسان المؤمن اول ما يطمئن تطمئن انه هو وطأت اول قدم عنده في الجنه يرتاح ثم بعد اعتبار هذا يبدا ينظر الى التفاوت في الدرجات فيفهم كم ساعة ضيع من حياته كم من الأشياء من الأوقات من الأموال من المواقف ضيع في حياته كان ممكن فيها ترتفع بي بأعلى الدرجات وستأتي علينا في سورة التغابن اليوم نماذج من هذا التفاوت من أسباب التفاوت لأن المحور الأساس الذي تتركز عليه سورة التغابن الإعداد ليوم التغابن كيف تكون مستعدا ليوم التغابن حتى ما تكون عندك هذه الخسارة هو الإنسان سيندم من حيث أنه لم تمر حتى المؤمن إذا لمن يرى الثواب العظيم والدرجات يندم على كل ثانية مرت بدون ذكر الله عز وجل واحسبي كم ثانية إحنا تمر علينا مثلا ولكن قطعا ليس ذلك الشعور يقارب من شعور هؤلاء الكافرين والعياذ بالله الذين خسروا كل شيء ولا مجال للتراجع أبدا فبدأت السورة العظيمة كما ذكرنا المرة الماضية بالتسبيح وقلنا بأن التسبيح هنا لما الرب عز وجل قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يحرك الأعمال القلبية يحرك القلب الذي هو محط قبول الأعمال لأجل أن لا تصبح التسبيحة مجرد تمتم باللسان وإنما تتحول إلى طاقة إلى عمل يمشي في ميادين الحياة مبشرا بالخير عاملا له كما ستأتي علينا الآيات ولا يمكن هذا أن يحدث قلنا في المرة السابقة إلا بأعظم عمل يمكن أن يرفع المؤمن إلى أعلى الدرجات صفاء النية ولذلك الله عز وجل قال يوم تبلى السرائر ليس النية فقط صفاء السر ونقاوة السر بحيث أن تكون السر أو يكون السريرة تكون سريرة الإنسان خيرا من علانيته لماذا هذه المكانة العظيمة للسر لأن السر هو موضع نظر الله عز وجل والعلانية موضع نظر الخلق فإذا هو وقع التوحيد في قلبه أعظم وقت أصبح السر عنده هو الذي يهم اليوم أن يكون قلبه معلقا بالله عز وجل وجاء بقلب سليم وجاء بقلب منيب القلب لا غش لا غل لا حقد لا حسد لا كر لا بغض لا حب في الانتقام كما سنأتي عليه وإنما حب للعطاء وليس لأجل أحد إلا لله سبحانه وتعالى الذي قال ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ثم مشت بنا بعد ذلك الآيات لتصف في حوارات مع أولئك الذين يجادلون بيوم التغاب إلى أن وصلت الآية الآيات العظيمة لبيان الجزاء قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير هذا أعظم خسارة كفر الإنسان لمجرد ادعائه أو توهمه أو إيهام نفسه أنه أنا اليوم القيامة غير متأكد منه أنه سيحدث أو لا يحدث فكانت الخسارة لهذا الكفر أصحاب النار خالدين فيها ثم بعد الآية العاشرة إلى نهاية السورة بدأت السورة تحدثني عن واقعي عن حياتي وهنا يتعجب الإنسان المتدبر وهو يقرأ السورة من نصف السورة قريب النصف وأكثر من النصف يتكلم عن يوم القيامة ويتكلم عن الإعداد ليوم التغاب ثم يأتي بعد ذلك النصف الآخر متحدثا عن واقع يعيشه الإنسان لماذا حتى يفهم كيف يعد العدة ليوم التغاب 
وبدأ بأعظم الأشياء قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله مصيبة كل شيء يكرهه الإنسان في مال أو في نفس أو في ولد ولماذا بدأ بها مباشرة من أعظم الأعمال التي يلقى الله بالإنسان بها ربه عز وجل يوم القيامة الصبر على القضاء والرضا بقضائه وقدره الرضا بالقدر خيره وشره ما أحب وما أكره أنت تريد رفعة في الدرجات تريد تعد العدة ليوم التغابن عليك أن تعد العدة كيف أن يتحول ذلك التسبيح الذي سبحت آناء الليل وأطراف النهار إلى يقين بالله سبحانه وتعالى إلى عمل ولذلك ذكرنا في المرة السابقة أن البعض يركز على عدد التسبيحات شيء مهم أن تسبح الله عز وجل بقدر ما تستطيع قدر ما تستطيع لا يسكت لسانك أبدا ولكن الأعظم أنه يولد هذا التسبيح وهو مقصد التسبيح خضوعا لله سبحانه وتعالى ويقينا به وإيمانا بقضائه وقدره قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله كل ما يحدث والما هنا جمعت كل شيء في الكون في النفس في الأفراد في المجتمعات في الدول في الأمم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وهنا أولئك الذين يحولون قضية الإيمان بالقضاء والقدر على مدى سنوات وقرون استنزف الطاقات المسلمين عبر التاريخ من خلال علم الكلام ومسائل علم الكلام والإيمان بالقضاء والقدر وكيف والمصيبة وكل شيء في الكون لا يحدث إلا بإذن الله ولكن الذي تفهمه حتى يبقى الإيمان معينا صافيا نقيا غير معجون بالفلسفات الفارغة التي لا تقوي إيمانا ولا تزيد في يقين الإنسان ولا تقربه إلى الله كيف تعرف المقياس حتى في مجالس الذكر أو حتى في أي مجلس انتبه لنفسك وأنت جالس حتى لو قرأت كتابا كيف تميز بين الكتاب الجيد والكتاب غير الجيد ليس فقط بأنه ما إن عرفت والأفكار الف... لا انظر كذلك في مقياس قلبك قربك إلى الله ولا بعدك عنه لما تستمع لما تقرأ أنت أقرب إلى الله ولا أبعد ولا ما فرقت فالقرآن العظيم أعطاني في آية واحدة بعيدا عن كل الفلسفات الفارغة والمذاهب التي قلنا استنزف الطاقات المسلمين كل ما يحدث في الكون بإذن الله سيقول قائل طبيعي وهذا مدخل الفلسفة هنا وعلم الكلام اللي يحدث في الكون مصائب الآن حروب قتل تجويع تشريد أشياء لا يقبلها العقل آه فيقول يبدأ يسأل فكيف وهذه من المسائل الخطيرة الآن اللي تطرح على الساحة إذا كان ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله كيف يأذن الله سبحانه وتعالى بوقوع مجازر حروب وتشريد وقتل وسفك وإلى آخره أولا القرآن العظيم من أعظم قواعد التدبر في أنك ما تجتزئ الآيات أنك حين تجتزئ الآيات لن تصل إلى شيء ستصل إلى فهم مبتور مقطوع مثل الآية المعروف ويل للمصلين وتسكت تعطيك عكس المعنى هذه واحدة فإذا أردت أن تجمع عليك أن تفهم وتجمع فكيف أفهم وأجمع الله سبحانه وتعالى لا يأذن لا بقتل ولا بتجويع ولا بسفك دماء ولا بظلم بل كل ومعظم الآيات والسور التي جاءت في القرآن في كل السور تقريبا مدنية أو مكية حرمت القتل حرمت الظلم حرمت سفك الدماء حرمت نهب الأموال أليس كذلك؟ طيب هاي وحدة إذا هو لا يأذن بالقتل ولا يأذن بالتخريب ولا يأذن بالدمار اثنين أنه سبحانه في آيات كثيرة وفي سور كثيرة حذر تحذيرا قطعيا واضحا لكل إنسان 
عنده بصر وبصيرة أن مغبة ونتيجة الظلم والعدوان كارثية بكل المقاييس وأنها لا تقف عند حد من ظلم الفردي لا تمتد لتشمل كل الدائرة التي حوله وربما أبعد ولذلك ربي عز وجل في آيات أخرى في سور أخرى بيّن لي لأن ربي عز وجل ما كان ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون بس صالحون إي لماذا؟ لأنه إذا الإنسان صالح وسلبي لا يصحح خطأ ولا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ولا يغار لا على دين ولا على هذا ماذا ماذا تفعل به؟ هذه السلبية تجعل الإنسان لمن يظهر الشر أو المرض في مكان في أي مكان في المجتمع ينتشر فالمصائب الجماعية اللي القرآن ده يتحدث أو تحدث عنها في مواقف أخرى هي لا تحدث لأن الله سبحانه وتعالى أذن بها بمعنى أنه هو أذن بها بحدوثه لا بمعنى أنها حتى وهي حين تحدث لا تخرج لا عن علمه ولا حكمته ولا عدله فكل شيء ما يحدث إلا بإذن ملك سبحانه الأمر بيده فهو يحدث ليس لأن هو أذن به وبين لي لماذا حدث ويحدث ولكن حتى حين يحدث هو يحدث والله سبحانه وتعالى عالم بذلك مطلع عليه فهو بإذنه فأنا لما كفرد أسلم بالحقيقة الأولى أن الله له ما في السماء التي جاءت في سورة التغابن بداياتها له ما في السماوات وما في الأرض وأنه الملك وأنه الغفور وأنه الرحمن وأنه الرحيم وتستقر في قلبي هذه الحقائق حين أستقبل المصائب والأقدار التي أكرهها أستقبلها بنفس ليس فقط صابرة متصبرة لأن الصبر هذا درجة صبر درجة الذي أعلى من الرضا والحمد طبعا اللي أقل منه السخط ولكن اللي بعده صبر واللي بعده الأعلى رضا رضا عن حكم الله سبحانه وتعالى وقضاء وقدره وتدبروا في الكلمة قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وتدبروا معي كيف القرآن يعلمني أن موضع كل شيء في حياتك هو قلبك قال يهدي قلبه ما في الحين كلام عن العمل هنا في الآية الكلام عن القلب لماذا الصبر والرضا كلها في موضعها في القلب وليس فقط تمتمل أنا قد قد أقول الحمد لله وأنا قلبي ساخط والعياذ بالله قد ممكن يحدث وأنا ذكرنا في مرات سابقة بعض المسلمين اليوم بحسن نية أو ربما غير منتبه تسأل كيف حالك أول مرة وبعدين الحمد لله متهالك مت... جاي على نفسه حتى تطلع منه الحمد لله الرضا الذي يتكلم عنه القرآن هنا ويقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الكلام عن القلب ولذلك قال والله بكل شيء عليم فلا يكن قلبك حامدا لسانك حامدا وقلبك ساخطا وإنما قلبك حامدا لسانك شاكرا ذاكرا خاضعا لحكم الله سبحانه وتعالى لماذا خضع لأنك عرفت من الذي سبحانه وتعالى قدر الأقدار من الذي يسير هذا الكون حدث بأمره ولا مو بأمره حدث بإذنه ولا ليس بإذنه فيطمئن القلب لماذا أن حياتك وحياة أولادك وحياة كل من معك هي بيد الله سبحانه وتعالى فلا تقلق ترى هو يدبر الأمر من قبل ومن بعد اطمئن ارتاح ولذلك يعني من المفارقات أحيانا الإنسان حين لا قدر الله يمرض أو يصاب بشيء أو يحتاج عملية يسأل عن الطبيب أولا أليس كذلك أول كلمة شاطر 
يسأل يتأكد لابد أن يتأكد أنه شاطر من حقه الذي يدبر لك أمرك ولله المثل الأعلى الله فاطمئن وتخيلوا إحنا في حياتنا هاي من المفارقات أنت تضع يدك وحياتك كلها بين يدي هذا الطبيب البشر يفتح ويغلق ويخيط ويسوي ويشيل ويعمل كل شيء وانت ساكت وبرضاك ولا تدع حياتك يفصلها ويدبرها الذي خلق الأمر وخلق الكون برحمته وعدله ورأفته وحكمته سبحانه فمتى يسكن قلبك ومتى يهدي الله قلبك هو قال سبحانه قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبك آمنت بالله قلبك سيهتدي سيسكن ولكن أي إيمان هذا الإيمان الذي نتكلم عنه الذي أصبح فيه التوحيد حاضرا منقيا للقلب مصفيا له منزها لله سبحانه وتعالى وهذا معنى التسبيح تسبيح تنزيه فنزه الله سبحانه وتعالى عن أن يحكم شيئا في الكون أو في نفسه إلا بعدله ورأفته وحكمته ورحمته فيهدأ الإنسان قال والله بكل شيء عليم وهذه أول ما ينبغي أن نتعلمه في الإعداد اليوم التغابل لماذا؟ لأن من العوائق التي تعيق الإنسان عن الإعداد ليوم الدين يوم التغابن وتشغله كثيرا المصائب هذا حقيقة كثير من الأحيان ما يشغلنا عن الإعداد ليوم التغابن المصائب التي تحدث في مال أو صحة أو نفس واحسب احسب في حياتك كم يأخذ منك لا قدر الله المرض حتى ولو كان شيئا بسيطا وكم تأخذ هذه وكم ينشغل بالك على ابن أو على أخ أو على أخت إلى آخره فرب عز وجل أعطاني في القاعدة الأولى بعد الكلام عن يوم التغابن أول إعداد كن مستعدا ما هو العلاج ومن يؤمن بالله يهدي قلبه استقبل الأقدار بالإيمان بالتسليم بالسر النقي الطاهر بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على كل شيء وعلى كل ما أنت فيه طيب وبعد ما حمدت شوف القرآن كيف يبني الإنسان إنسان على فكرة الإنسان السلبي كثير الشكوى كثير السخط الجزع لا يعرف كيف يستقبل الأقدار هل هذا إنسان يستطيع أن يبني حياة؟ لا يستطيع أن يطيع الله سبحانه وتعالى أبدا ذلك بعض الناس سبحان الله لمن يصاب بأي شيء تشوفه حتى في الصلاة لا يعرف كيف يصلي ولا يعرف كيف يقرأ القرآن أذهلته المصيبة فكيف لا تذهله بالآية الأولى وما بعدها قال وأطيع الله وأطيع الرسول لماذا جاء الأمر بالطاعة بعدها لأن قلبك لابد أن يكون حاضرا مؤمنا مهتديا وأنت تمارس الطاعة أما ما معنى أني أنا أطيع الله سبحانه وتعالى وأصلي وأقف بين يديه أصلي وقلبي منشغل بكل شيء إلا الله تدبروا في الربط ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وأطيع الله وأطيع الرسول قلبك صافيا مطمئنا مرتاحا هادئا فتأتي منه الطاعة فيقبلها الله عز وجل تأتي الطاعة أعظم طاعة وأطيع الله وأطيع الرسول ولكن إن اخترتم شيئا آخر ربي عز وجل أعطى هذه الحرية والمساحة من الاختيار للإنسان فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين لكم حرية الاختيار ولكن افهم ماذا سيؤدي اختيارك قال الله لا إله إلا هو أنت حر اختر في أي طريق ستمشي ولكن عليك أن تدرك أن الطريق الذي ضيعت وفقدت الآيات تجهز ليوم التغابن هو الطريق الذي ربي عز وجل أمر بسلوكه الله لا إله إلا هو آمنت به أم لم تؤمن لا إله إلا الله رضيت بأن يكون لك ربا أو لم ترضى هو لا إله إلا الله بعض الناس ما يرضى يقول لك أنا لا أؤمن بإله لا تؤمن 
ولكن الله لا إله إلا هو قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون تدبروا في هذه المعاني العظيمة التي تبنيها الآيات في السورة التوكل في آيتين القرآن العظيم في سورة التغاب أعطاني هذا الـ هذا الـ هذه الأنواع من العبادات إيمان صبر رضا توكل على طاعة توكل على الله عز وجل الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمن حتى تستقر النفس وتهدأ وتنتقل للمرحلة التي بعدها المرحلة التي تبين الواقع الذي يعيش فيه الإنسان عبر الزمن قال يا أيها الذين آمنوا الخطاب لمن؟ مؤمنين إذا هم آمنوا آمنوا قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم خطاب للمؤمنين وهذا رد على من يهيئ له لأن بعض الأشخاص أحيانا يقول لك كيف هذا الإنسان فلان هو مؤمن وداعية ويعلم الناس ابن فاسد هذا الكلام لا يليق الله سبحانه وتعالى خاطب عباده المؤمنين هنا قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم والعداوة التي يحدثني هنا عنها القرآن الكلام كله عن يوم التغاب عداوة الدين وليست عداوة على مال ولا على منصب ولا مشابه لأن الغالب على الأب والأم أن يعطوا للأبناء كل شيء فما ممكن تقع العداوة هنا في الغالب الأعم إذا العداوة تقع في أي شيء في الجانب هذا الديني جانب الإيمان صحيح الآيات ذكر لها سبب نزول بعض الصحابة رضوان الله عليهم في المدينة طبعا منهم من هاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل ومن بعد بفترة وجيزة بمجرد أن أذن له بالهجرة وتركوا كل شيء وراء ظهورهم ولم يستأذنوا لا أب ولا عم ولا أخ ولا خالة ولا أحد تركوا كل شيء عشيرة وأهل ووطن ومال وخرجوا لله ورسوله يعني احنا قلنا الناس درجات والتفاوت لان الله عز وجل قال في ايات اخرى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح في ناس قبل الفتح انفقوا جاهدوا هاجروا ومن انفق بعد في درجات في تفاوت فبعض المؤمنين هاجر مع الله ورسوله واستجابوا من بدايه الامر البعض الاخر ماذا فعلوا؟ اصحاب النفوس الاضعف ماذا فعلوا بقوا في مكة وسألوا أهاليهم الأزواج والأولاد وشاوروهم إيش رأيكم نهاجر ولا من هاجر ماذا نفعل إلى آخره فكانت الإجابة من عدد من هؤلاء أو معظمهم كيف تتركون تتركون هنا في مكة وتهاجرون والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هاجر معه أحداث كبيرة وأنتم بدل ما تهاجرون اليوم تهاجرون بعد سنة على ما تستقر الأمور وتشوفون الأوضاع إنسان كيف يفكر تهاجرون فيما بعد ولكن الآن لا وبعدين تتركون تتركون لمن فماذا حدث بقي هؤلاء في مكة بعد سنوات هاجروا إلى المدينة فرأوا ما كان فيه المسلمون الأوائل اللي هاجروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظ للقرآن تعلم للدين شاركوا معه في مختلف الغزوات فوجدوا نوع من أنواع أي شيء الغبن اللي سورة التغابن بتكلمني عن أشكال من الخسارة وجدوا أنهم قد خسروا ضيعوا كثير فنزلت الآيات لماذا نزلت الآيات الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وهذه من أعظم ما يقوي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى أن تدرك أن الله سبحانه وتعالى يحتوي ضعفك ويغفر لك زللك ويغفر لك ذنبك ويصفح ويعفو ويسامح 
ويسمح لك أن تبدأ من جديد بصفحة جديدة بيضاء فاصبر لأن البعض منهم حز في نفوسهم قالوا هؤلاء سبقونا راحت علينا صحيح بعدين هاجروا ولكن كما ذكرنا قبل قبل قليل الله قال في القرآن لا يستوي ليس سواء الدرجات غير متساوية متفاوتة ما الذي منعهم آنذاك الأزواج والأولاد إذا قد يحدث في حياتك طبعا الكلام مو خاص عام خطاب لكل المؤمنين في كل زمان إنه أحيانا أحيانا وفي كثير من الأحيان الزوج والأولاد هؤلاء أكثر فئتين ممكن أن يسببوا لك بدون أحيانا ما تشعر شيئا يحول بينك وبين الترقي في الدرجات للوصول إلى رضا الله عز وجل فإياك أياك أن يقف بينك وبين الله أحد لماذا؟ لأنه الله قال في آيات أخرى يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم لن ينفعك لن ينفعك أحد يوم يفر المرء بالضبط فإذا كان يفر من كل أحد إذا كيف لا يفر من هؤلاء وهم في الدنيا وقفوا بينه وبين رضا الله عز وجل قال فاحذروهم تدبروا القرآن حين يعلم الإنسان التهذيب والأخلاق والرقي في التعامل مع الناس حتى وإن اختلفوا معه ما يقوله القرآن العظيم من تعاليم هنا احذروهم خلوا بالكم بس مو عادوهم مو قاطعوهم مو اقتلوهم مو ضربوهم لا بس انتبه خلي بالك لماذا القرآن جاء بهذه القضية في سورة التغابن هنا لأن من أكثر المسببات التي تسبب وتوقع الإنسان في خسارة يوم القيامة هذا النوع من الزلل في التعامل يعني أنت ممكن أن أنه لا شيء في الكون يجبرك على أن تفعل أبدا شيئا منكرا أو حراما بس نقطة ضعفك أولادك في ناس هكذا نقطة ضعفهم أولادهم فماذا تفعل بتلك النقطة تجعلها نقطة قوة وليست نقطة ضعف وكذلك بالنسبة للأزواج ونقطة الضعف على فكرة ليست دائما أنه تأتي من باب المحبة قد تأتي أيضا من باب العداوة أحيانا الإنسان حين يبتلى المرأة مثلا ابتليت بزوج غير غير مناسب أو غير جيد ابتلاء هذا امتحان من أشكال العداوة هنا أن تنشغل هذه المرأة أو ينشغل الإنسان بعدوه فعل وسوى وخطط ودبر ومكر وأمر فتنتهي الأوقات وتضيع الأوقات وتهدر الطاقات فيما لا طائل من ورائه قال فاحذروهم والمطلوب على وجه التعامل قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم لكل هؤلاء نعم لكل هؤلاء لأنه صارت مشكلة اجتماعية مع بعض المسلمين بعد الهجرة مع أسرهم وعوائلهم بدأوا يتلاومون أنتوا منعتونا أنتوا فعلتوا أنتوا سويتوا هذا في الدنيا وليس في الآخرة والقرآن يعلمني أف وتسامح وصفح أنه لا ترجع تنبش في الأوراق في الماضي شوفوا القرآن كيف يعلم الإنسان الإيجابية الصفح ما معنى اقلب صفحة لماذا اقلب صفحة حتى تتحرك للصفحة التي تليها ولا تقف عند صفحة واحدة في حياتك أعفوا واصفحوا وتغفروا وتدبروا في الربط فإن الله غفور رحيم تريد أن يغفر الله لك اغفر للآخرين تريد أن يغفر الله لك احنا ألا ندعو هذا الدعاء طول الوقت يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي إذا أردت أن يغفر الله لك تقرب إليه واسأله مغفرته بأن تغفر للآخرين أخطاءهم وزلاتهم وعثراتهم وهفواتهم أما أن لا يعرف قلبك طريقا لا لتسامح ولا لصفح ولا لعفو ولا لمغفرة ثم تلح بالدعاء على الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ينبغي أن تتوقف في هذا تدبروا في الربط
تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم هو غفر سبحانه ووقع التقصير في حقه فأنتم تغافروا فيما بينكم بعض الناس وعلى فكرة هذا العمل العفو والصفح والمغفرة هذه ثلاثة أعمال في هم في تداخل بيناتهم وتشابك بس المحصلة النهائية أن القلب لا يبقى فيه لأن من من نقاوة السر أن القلب لا يحمل شيئا من الغل على أحد يعني أنا ممكن أن أعفو باللسان وتنازل عن حقي ولكن قلبي فيه شيء والقرآن ماذا يريد مني يريد القلب أن يكون صافي نقي لا يحمل شيئا على أحد لأنه في يوم من الأيام قد أساء إليه لماذا القرآن يأتي بها في سورة التغافر أعظم الأعمال التي ترفع الدرجات يوم القيامة ولن تخسر بالعكس أنت من الفائزين أعظم الأعمال أن تعفو عن الناس تريد رفع درجات غير أعفو سامح اصفح تغاضى تغافل لا تقف عند كل زلة وعند كل غلط وعند كل عثرة أعظم الأعمال التي ترفع الدرجات وتدبر في حجم ماذا أنت يعني بعض الناس مثلا الكلمة يردها بعشرة ويعتبر أن هذه قوة في الشخصية أنت خاسر أنت مغبون لما الكلمة بعشرة أنت مغبون طب ما أريد أكون خاسر أريد أكون رابح ماذا أفعل أعفو واصفح واغفر وتغاضى وترفع عن أن ترد الكلمة ولا حتى بكلمة كلمة الإساءة أليس ك... أم المواقف اللي تصير معنا أحيانا كلمة الإساءة فلان أساء لي أرد الكلمة بمثلها أو أكثر وبعض الناس يستشهدون فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي بمثل ما اعتدى عليك هذه بالحروب يعني حتى العلاقات الاجتماعية نريد أن نحيلها إلى حروب ما هذا ما هذا الفهم بعض الناس هكذا هكذا يقرأ القرآن لا القرآن يعلمك تريد أنك لا تغبن بعض الناس يقولون لن لن أتنازل عن حقي من حقه ولكن إذا تريد رفع درجات ترى درجات تعفو تصفح وتغفر درجات عالية هذا القرآن كيف يربي في النفس أن تعد العدة ليوم التغابن شيء عجيب إن أحيانا إحنا كل الأعمال التي ننظر إليها في الإعداد ليوم القيامة مو أعمال نفسية أو معنوية مو أعمال نفسية أو معنوية والقرآن يأتي على الداخل عن النفس لماذا؟ لأن رفع الدرجات مرتبط بنقاوة السر وطهارة القلب هذا أعظم إعداد ليوم التغام أن تأتي الله بقلب سليم قلب سليم ثم جاءت الآية التي بعدها تؤكد هذا المعنى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وتدبروا الآية التي قبلها قالت أزواجكم من أزواجكم وأولادكم الآية اللي بعدها قالت أموال إنما أموالكم وأولادكم الولد مرتين انذكر الأولاد لأن نقطة ضعف كبيرة كثير من الناس يخطأ في حياته ويقع في ظلم الآخرين لأجل أولاده كثير ينافق يداهن يماري أحيانا لأجل من؟ لأجل أولاده فذكروا مرتين مع العدو ومع الفتنة والاختبار تخيلوا إلى أي درجة وحقيقة لأن الأولاد من أعظم قد يكونوا من أعظم أسباب الصد عن رضا الله سبحانه وتعالى وقد يكونوا من أعظم أسباب الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى في كل في حزنهم وفرحهم في كل الأحوال وأضاف لها في هذه الآية قال إنما أموالكم هذه أكثر الأشياء اللي ممكن أن تشغل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى وممكن أن يغبن فيها تقع فيها الخسار الأموال والأولاد فتنة 
طيب يا ربي والحل فتنة هي الاختبار ويقال فتنة حتى في الذهب لماذا؟ لأنه يمشي الذهب على النار لما يفتن حتى تنزل من عند كل الشوائب وتطرح ويبقى الذهب الخالص الإيمان الخالص كيف يفتن الإنسان المؤمن بالأموال وبالأولاد أموالكم وأولادكم فتنة طيب كيف تعالج هذه الفتنة قال والله عنده أجر عظيم ما معنى هذا الكلام حين تترك شيئا اتركه لله سيعطيك أجرا عظيما مالا أو ولد مالا أو ولد وتذكروا سبب النزول اللي احنا أشرنا إلى الناس اللي هاجروا من مكة تركوا من؟ تركوا أموال وأولاد تركوا كل شيء لأجل أي شيء والله عنده أجر عظيم فهذه العوائق التي يمكن أن تقف في الطريق وقد تشغل الإنسان عن الإعداد ليوم التغابن عليك أن تدرك أنها ما حط اختبار والله عنده أجر عظيم وجاء الأمر بعدها قال فاتقوا الله ما استطعتم وهنا وقع بعض أيضا العلماء والمفسرين اللي يقرأون القرآن قالوا هذه الآية نسخت الآية التي كانت اتقوا الله حق تقاتي ولم تنسخ الآيتان تقرآن مع بعضهما البعض اتق الله على قدر ما تستطيع بأقصى ما يمكن أن تستطيع حق تقاتي بكل ما, يص... بكل ما أنت تؤمن به سبحانه وتعالى بكل ما تؤمن بحق أن تتقيه يحق لنا أن نتقي ولا ما يحق حق علينا أن نتقي سبحان حق علينا فاتقيه حق تقاتي اتقوا الله حق تقاتي لأنه يستحق سبحانه وتعالى أن تتقي واتقوا الله ما استطعتم لأن عملية التقوى تذكرون في يوم من الأيام قلنا التقوى تنزل وتصعد والإيمان ينقص ويزيد وكذلك التقوى نحن لسنا سواء وإن كنا كفرد الفرد واحد أحيانا تبلغ درجة التقوى مبلغ عظيم وأحيانا قد تنخفض حسب استطاعة الإنسان أحيانا حسب الظروف اللي يمر بها أحيانا حسب عوامل كثيرة مختلفة ولكن ربي عز وجل من رأفته ورحمته سبحانه أعطانا هذه السعة خفف عن الناس ورويت فيها طبعا أسباب نزول أن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت الآية اتقوا الله حق تقاته قاموا الليل حتى تورمت أقدامه خافوا فنزلت هذه الآية العظيمة اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والآية جاءت مع أي شيء مع الأموال والأولاد لماذا؟ لأن هذه نقاط ضعف في حياة الإنسان هي حقيقة يتق الله عز وجل في ماله مع الأولاد فلا يوقعه في حرام أو ما لا يرضيه الله س... ما يرضى به الله سبحانه وتعالى ولكن قدر المستطاع المهم أنه لا يتجاوز الخطوط الحمراء ولذلك قال سبحانه واسمعوا وأطيعوا واسمعوا وأطيعوا السماع لأي شيء هنا آيات الكتاب العظيم أعظم ما يعين الإنسان على تجاوز الفتنة والاختبار في الأموال والأولاد الاستماع للكتاب العظيم ولكن سماع أي سماع؟ لا سماع الإجابة قال واسمعوا وأطيعوا سمعنا وأطعنا للسماع أنا إذا سمعت القرآن القرآن يقول لك إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأنا عايش حياتي كلها في نصف هذه الفتنة ولا أقر معروفا ولا أنكر منكرا بسبب فتنة أولادي هذه سمعنا ولكن أين الطاعة قال اسمع واسمع وأطيع لابد أن يكون في طاعة في هذه الفتنة فتنة هاي طبيعة القرآن العظيم واضح أسئلة الامتحان معروفة الشيء العجيب في يوم التغابن يوم التغابن يوم القيامة يوم الجزاء الشيء العجيب أن كل أسئلة الامتحان مفتوحة الامتحان مفتوح الأسئلة معروفة يعني الأسئلة التي سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة أنت تعرفها إحنا كل امتحانات الدنيا عادة ندخل للامتحان الطالب ما يعرف الأسئلة إلى ساعة الامتحان 
امتحان الآخرة كل الأسئلة عندك أجب عليها هذا واحد من الأسئلة ماذا فعلت بهذه الفتنة والاختبار العظيم قال وأنفقوا خيرا لأنفسكم أعظم وسائل النجاح والفوز والكسب يوم القيامة أن تنفق وتدبروا في الكلمة قال وأنفقوا خيرا لأنفسكم أنت حين تنفق من كل شيء مالك علمك جهدك موهبتك كل شيء أنت تنفق لأجل نفسك لأن عادة الناس من يقولون عن الإنفاق يتصور أنه ينفق لغير أليس كذلك قال وأنفقوا خيرا لأنفسكم حتى تدرك أن الإنفاق ليس لأجل الآخرين إنفاقك لك إنفاقك لنفسك ولماذا جاء بالإنفاق في سياق الأموال والأولاد كثير من الناس كثير من الناس في حياتنا يمتنع عن الإنفاق في سبيل الله لأجل أن يؤمن للأولاد مستقبلا سعيدا آمنا أليس كذلك والإنسان يكفيه من حياته شيء ثوبا يلبسه وطعاما يسد جوعه أليس كذلك وبيتا يؤويه ولكن في كثير من الأحيان كثير من البشر كثير من المسلمين ما يمنع عن الإنفاق أنه يريد أن يترك شيئا لأولاده هذا حسن ولكن مو كل شيء تترك لأولادك وتظل أنت بلا شيء بعض الناس هكذا يفعل أولادك لهم رب كما رباك يربيهم كما رعاك يرعاهم ولكن عليك أنت أن تفكر وأن توازن في حياتك وذكرنا نحن في مرة من المرات قلناها أكثر من مرة أنت أقل شيء في الدنيا عندك الدنيا وعندك الآخرة تنفق على مطالب الدنيا الحلال طبعا لأن الحرام الفلس فيه خسارة ولكن تنفق على الدنيا على الأقل لما تأتي إلى الآخرة سوي موازنة في حياتك اعمل موازنة على الأقل ما تنفقه في الدنيا يقارب ولو بنسبة ما تنفقه للآخرة أحيانا بعض الناس ولا حتى تصل النسبة واحد بالمية ينفق ألف على سفره أو على حياته أو على خروجه أو مشابه وما مستعد ينفق دينار في سبيل الله هذا التفاوت العجيب القرآن عالجه في سورة التغابن لماذا؟ لأنه سيدرك يوم التغابن أن ذلك الدينار الذي أنفقه هو خير له من كل الدنانير الآلاف المؤلفة التي أنفقها في الدنيا ولذلك جاءت نهاية الآية قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ما الذي يمنعك من الإنفاق شح النفس أشح على الخير والشح أعظم من البخل شح لماذا الشح أعظم من البخل البخل فقط منع منع للإنفاق بأي شكل المال أو الوقت أو ما شابع بحسب الشح يصاحبه إلى جانب المنع شعور نفسي لا يريد أن يعطي النفس شحيحة ولذلك القرآن العظيم يصف النفوس بأنها شحيحة وليست الأيدي الأيدي تنفق أو تمنع والقلب يشح أو يعطي ومدار الكلام في سورة التغابن على القلب قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يعني الإنسان قد لا ينفق ولكنه غير شحيح النفس ممكن جدا في ناس ما عنده شيء ينفقه ما عنده ولا شيء ينفقه يا دوب اللي عنده يكفيه ولكن مع ذلك نفسه ليست بشحيحة وفي ناس يملك ملايين نفس شحيحة القرآن لا يحدثني هنا فقط عن بخل مادي يحدثني عن شح النفس في نفس شحيحة وفي نفس معطاء ما الفرق بينهما أنا قد لا أمتلك شيئا في جيبي لأنفقه لا مال ولا أي شيء لكن قلبي وعقلي ولساني لا يفتر عن الدعاء للمسلمين بالخير وتمني الخير لكل المسلمين هذه نفس معطاء حتى ولو لم تعطي ولو حتى دينار لأن ليس في جيبها دينار النفس الشحيحة لا تحب الخير للآخرين 
ولذلك قال في الآية تحديدا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون في أي يوم في يوم التغاب من الفائزون أولئك الذين لم يثأروا لأنفسهم أضع تحتهم كل الخانات التي سبقت قبل قليل قلنا إنسان قال لي كلمة سيئة ما رديت سكت أو قلت سامحك الله وعفوت وصفحت وغفرت هذه نفس ليست بشحيحة نفس الشحيحة نفس تشح حتى بالتسامح وعدم الانتقام في نفوس في بعض النفوس بعض الأشخاص أحيانا سبحان الله يتذكر قبل وفاته أو حين يمرض أساء لإنسان في يوم من الأيام فيطلب منه أن يسامحه فيأتي إلى ذلك الإنسان ويقول له سامحني أريد منك أن تسامحني وهذا الآخر يظن على هذا بالسماح والعفو ما يسامح سامحني يعني بس الصراحة ما أقدر أسامحك نفس شحيحة نفس شحيحة فهذه ما ما طلب من عندها مال وما طلب مال وما طلب مال من عندك هو طلب سماح طلب منك أن تسامحه ما يسامح ما مستعد يسامح تخيلوا إلى أي درجة هذا شح هذا شح فالقرآن يعالجه كيف القرآن يعالجه تدبروا في الآية التي بعدها قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا قرض في كل شيء وتدبروا في استخدام الكلمة كلمة قرض جاية من أصل اللغة قرض يعني قضم يعني اقتطع شيئا فالإنسان لما يقرض يقتطع شيئا يحبه من ماله من وقته من جهده من نفسه من عواطفه من مشاعره رب عز وجل ذكر القرض الحسن وما ذكر القرض إلا وذكر معه الحسن في آيات الكتاب العظيم في خمس مواضع في كتاب الله عز وجل أو ستة قرضا حسنا وردت بهذا الكلمة قرضا حسنا ما سماه إلا قرضا حسنا لماذا؟ لأنك أنت حين تقتطع شيئا لا تقتطعه لأجل شيء أنت تقتطعه لأجل من؟ الله سبحانه وتعالى إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم آية عامة والقرض لا يشمل فقط الصدقة ولا يشمل الديون كل شيء ولماذا سماه سبحانه وتعالى لماذا سماه سبحانه وتعالى هنا بأنه قرض تقرض الله لأن القرض يختلف عن العطاء العطاء أنت لا تنتظر أن يرد إليك راح أنت أعطيت راح أليس كذلك ولكن القرض حين تقرض أحدا أنت تنتظر أن يرده إليك وكل العطايا مع الله سبحانه وتعالى سماها قرضا لماذا سيردها عليك أضعافا مضاعفا ما راح شيء وتدبروا كيف في استعمال الكلمة القرآن قال إن تقرض الله ما قال لا من أموالكم ولا قال من أوقاتكم ولا قال من أي شيء تركها مطلقة تركها عامة تركها مفتوحة لماذا؟ حتى تقتطع من حياتك وجهدك ومالك ما تشاء سيرده الله عليك أضعافا مضاعفا ليس هذا فحسب قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم هذا في الدنيا ولا في الآخرة بعد تركها مفتوحة لماذا تركها سبحانه مفتوحة حتى تعلم أن الباب مفتوح وأن عطاء الكريم عظيم اقتطعت على سبيل المثال من حياتك أو من وقتك من الأربعة وعشرين ساعة ساعة جعلتها في المشي في حوائج الناس يضاعف لك ليس فقط في الأجر والمثوبة يوم القيامة المضاعفة مفتوحة يعني الوقت ما ذهب هباء أبدا الساعة صارت عشرة الله بيطرح فيها البركة وهذا ما ربي عز وجل في آيات أخر عبر عنها بهذه المعاني أنه يضاعف مضاعفة يعني, يعني الساعة صارت ساعتين الساعة صارت عشرة ما تنتجه في الساعة التي استقطعتها من وقتك صارت عشر ساعات من أين جاءت البركة والمضاعفة 
بوعد الله سبحانه وتعالى والآية مفتوحة كل ما تنفقه وتعطيه لله عز وجل مفتوح بالعلم بالمال بالوقت بالجهد بالعفو والصفح بعض الناس كيف ينفق ولذلك يروى عن بعض السلف وبعض الصالحين ما عنده شيء ينفق يقول أنا أنفق بأي شيء بتسامحي مع الناس كل من لي حق علي سامحته هذا أعظم من أنواع الإنفاق هذا إنفاق أعظم أنواع الإنفاق قال يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم هذا يوم التغاب هذا الإعداد له بما تعد العدة بالقرض والآيات تؤكد القرض الحسن ما قال شيء ما استخدم القرآن كلمة أخرى لأن القرض يختلف عن الصدقة الصدقة تعطيها لا ترجع لك على المستوى المادي خرجت من مالك القرض تعطيه فيعود إلى مالك لأنه قرض رب عز وجل وعد من أن كل ما تعطيه وتنفقه سيعود لك ولكن لن يعود بما أنفقت يعود أضعافا مضاعفة بقدر أي شيء تضاعف الأعمال بقدر خلاص القلب من الشح وحب الخير وحب العطاء وحب النفع للآخرين الذي لا يخرج إلا من نفس مؤمنة ولذلك ختمت الآيات بالصفات قال شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم لماذا قال سبحانه وتعالى عالم الغيب وعالم الغيب والشهادة هنا الكلام قبل في كل آيات سورة التغابن عن القلب من الذي يطلع على قلبك فلا يرى فيه شحا الله أنا قد أنفق أحيانا الناس إلها الظاهر بعض الأشخاص قد ينفق ألف دينار ألف دينار أمام الناس والكاميرات والدنيا قائمة هذا ليس القضية ليست لها علاقة مباشرة بكاميرا صحة العمل لا تتوقف على كاميرا أو عدم وجود ناس أو عدم سر أو علانية ليس بهذا فقط ولكن كمثال أنفق ألف ولكن الله عالم الغيب مطلع على ما في قلبه ما أنفقها إلا رياء والرياء يحبط العمل من الذي يقبلها أو لا يقبلها الله عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم فأنت حين تقدم كل ما تقدمه إياك أن تقدمه لغير الله لماذا؟ لأنك ستدرك يوم التغاب أن أعظم الخسارة أن تنفق شيئا لغير الله أعظم الخسارة وإحنا اعتدنا في حياتنا اليومية أن نقول والله فلان لخاطر فلان والله سويت هذا جيت لخاطرة هي الكلمة لا ربما لا نقصد بها شيئا صح أليس كذلك؟ فعلت كذا لخاطرك سامحت فلان لأجلك سامحت كذا لأجل عيونك كلمات عابرة نقولها والقرآن يريد أن يربيني إنه هذه حتى في هذه الكلمات أنا حين أغفر أو أخطو خطوة أو أعمل عملا لا تعمله إلا لله سبحانه وتعالى جبر الخواطر حتى جبر الخواطر جبر خواطر الناس من أعظم الأعمال ولكن حتى حين تجبر خاطر من تجبره اجبره لله هذا هذا التوحيد لماذا؟ لأن أنت إذا جبرته لأجل فلان من الذي وقع عليك مكافأته؟ من الذي سيكافئك؟ فلان اللي سويت لأجله وإذا جبرت لأجل الله وقع أجرك على الله هذا الفارق الشاسع الذي تبنيه سورة التغابن وأعظم الأعمال التي نلقى الله سبحانه وتعالى بها يوم التغاب التي قمنا بها لأجل الله وكل الأعمال التي عملناها لأجل غير الله خسرنا فيها خسارة شوف القرآن العظيم كيف يبني في سورة التغاب وسبحان الترابط بين أول السورة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وآخرها عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم علم الله عز وجل لا يمنع أنك أنت مساءل عن هذه الأقدار فهناك أقدار الإنسان والمجتمعات مساءل عن, عن الأعمال الكسبية فيها 
ولا تعارض بين علم الله سبحانه وتعالى بها وبين عمل الإنسان وكسبه أبدا ولذلك لما الله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير فهذا الفساد من فيضانات وزلازل وأشياء هاي الظواهر الطبيعية العلم الآن يقول أنها هي ما جاءت من فراغ جاءت نتيجة لسوء تصرف البشرية بالموارد الموجودة في الموارد الطبيعية سوء تصرف فساد فإذا أنا هنا لا أقول أنه هذه المصائب كلها مكتوبة من هذا الباب ولذلك من أعظم الأشياء التي أصابت المسلمين في مقتل في العصور السابقة أنه كلما كانت تقع عليهم كارثة جماعية كارثة جماعية مثل اللي يحدث في كثير من البلدان على سبيل المثال تجويع تهجير تشريد كلما حصلت كارثة من هذا النوع احتجوا بالقضاء والقدر قالوا الله كتب علينا فنحن مؤمنون بالقضاء والقدر ونسلم الأمر لله تسليم الأمر لله عز وجل لا يمنع أبدا ولا يعني أبدا أن تكون إنسانا سلبيا محبطا لا تحاول أبدا أن تدفع عنك القدر بدليل الله قدر على الإنسان أيضا الجوع كيف يدفعه ألا يدفعه بأكل الطعام ولا يظل جوعان يشعر بالبرد ألا يدفعه بلبس شيء وهكذا يشعر بالمرض ألا يدفعه بطلب الدواء كلها أقدار وعلم الله سبحانه وتعالى ولا تعارض بينها ولكن هذه السورة العظيمة سورة التغابن على ما أنها هي ثمانية عشر آية 18 آية فقط ثمانية عشر آية ما تجاوزت ولكن أحطت خلاصة الأعمال العظيمة التي يلقى الإنسان بها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تسبيح إيمان يقين تهليل نقاوة سر ونظافة سر وقلب وطهارة في القلب وإيمان بالله سبحانه وتعالى وتفطن وحذر من أشكال الاختبارات لأن الاختبارات أحيانا قد تأتي جدا صعبة متلبسة بأولادك من تحب متلبسة بأبنائك متلبسة بأموال متلبسة بشيء تحب قد يحدث هذا فكن حذرا يقظا ولا يصدك أبد عن الإجابة السليمة أي شيء من هذه الفتن ثم أعظم الخطوات التي تخطو بها وتركض بها وفي السباق الإنفاق من كل شيء وأن تقرض الله سبحانه وتعالى قرضا حسنا كل ما تعمله كل الأعمال الصالحة قروض كل الأعمال الصالحة قدمها قروض لله سبحانه وتعالى والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله هذه هي سورة التغاب إذا أردت أن تكون من المفلح وتدبروا معي الله عز وجل في سورة التغاب جاء بوصف المؤمنين المفلحون فازوا من هم الفائزون الذين ما خسروا تجارتهم وبيعهم مع الله ربح ربح بأجل أي شيء رضى الله سبحانه وتعالى وأن يتوخى الإنسان رضى الله عز وجل وربح البيع ولذلك كلنا يعرف القصة المشهورة قصة أبو الدحداء حين باع نزلت الآية في سورة البقرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فقال يا رب جاء للنبي عليه الصلاة والسلام أو يطلب الله منا القرض فهم هذا تدبر هذا التدبر هذا ما يحتاج إلى كتاب تفسير حتى افتحه وأفهم معنا يحتاج إلى قلب يعرف كيف يسمع الآية فيقول سمعنا وأطعنا قال يطلب منا القرض الله رب العزة قال نعم يا أبا الدحدح فإذا بأحب الأموال إليه يقرضها لله سبحانه وتعالى السؤال من الذي ربح أبو الدحدح وأعظم تجارة لأن المضاعفة فيها كم الربح فيها والمضاعفة فيها لا حد لها ولا حصر لها ونحن اليوم خاصة في عصر الماديات أصبحنا لا نستسيغ أن نخرج لا أقول من أحب أموالنا لأن أحب هاي شوي صعبة ولكن جزء من أموالنا جزء مما لدينا 
خرجوا لله اقرض الله سبحانه انت اي كل عمل كل شيء لا تنظر الى من تعطي ضع امامك هذه القاعده انت تقرضه لله سبحانه وتعالى فاقرض ما شئت اقرض ما شئت والآية الآيات العظيمة في القرض كلها جاءت بالقرض الحسن وكل قروضنا لله سبحانه وتعالى حسنة فلا تبتئس ولا يذهب نف ولا تذهب نفسك حسرات على شيء أنفقته ثم تبين لك أنك أنفقته في غير محله باعتبار أن الشخص لا يستحق لأنك لم تنفقه له وإنما أنفقته للرب سبحانه وتعالى الذي لا يضيع أجر من أحسن عمله